sur mer 16 km à 29 minutes quand même il faut y aller aujourd'hui j'ai pris un setup de dog start pour y aller donc j'ai une 27 litres gong c'est létal c'est hyper étroit hein. mais c'est super léger ça fait moins de 3 kg et j'ai choisi de tester le coup de gira avec helium qui fait 1500 c'est euh, mon foil de light en ce moment euh, J'en ai parlé sur la, sur la chaîne. Donc je vais prendre euh, l'hélium. Du sable là-dedans. Je prépare tout le, le matos pour pas être emmerdé. Jusqu'à 15h30 ou 16h, il n'y aura pas trop de monde sur la On est pas mal, on est pas mal. Ça le fait, et il y a tout à l'heure. Cool. A few moments later. Ouais, Hugo. Ça va c'est mon frère du coup. C'est cool votre truc là. Tu connais pas Cassou toi Et euh, il avait un treuil, mais moteur essence, une okay. usine à gaz, ouais, le truc bon. était gros comme ça. Euh, il le foutait sur la plage ou au port des chouages devant chez Hollywind. Et, euh, et il tractait les mains. Ils avaient même mis un module dans le port des chouages, tiens. Ah ouais, okay. pas mal. <rire> avec, les, avec Vincent Tigé et tout ça. Et là je recherchais ce matin, je regardais un truc qui s'appelle le Rewinch. Mais ça, ouais, coûte, ça coûte une blinde et ouais. c'est quand même assez bah, costaud. En... Ouais, bah, c'est encore plus, plus, plus gros. Il ouais, bah, faut bah, plus de traction. Bah, là, 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 Vous, c'est dédié foil. Ça, c'est les petits là. Ah, t'as deux versions. Foil en bois. Ouais, non, mais ça, c'est. Mais j'adore. Ça, on a essayé. Un peu flex, peut-être. Ah, il manque le carbone là, non On voulait essayer ça. Garo des Charles. C'est génial. Tu l'as taillé dans une. On dirait un dossier de chaise. C'est un dossier de chaise. Ah, t'as le galme comme ça Ouais, ouais. Ah ouais, attends, s'il vous plaît, rondelle pour ouais, ajuster vu, le... Pour que... Ouais, pour avoir plus de lift, hein, <rire> bien sûr. Ça, j'adore. Ouais, il marche. Ça, ça me parle, tu vois. Et, Et par contre... Euh... On a acheté que les vis, je pense. Ouais, ouais c'est de la récup. Il y a pas mal de trucs... Ouais, c'est euh... finition proto, il y a... Ouais, bah après, pour... on ça... Vous avez testé On n'est pas... On est vraiment mauvais, hein. Le mât, il est... C'est génial ça On est vraiment, on est, on est vraiment débutant en feuille. Non mais j'adore. Bon, vous allez peut-être plus galérer avec ça qu'avec un, ouais, un vrai feuille. Tu peux en faire toute la journée. Euh, c'est ça, ça, tu ne poses pas ça, la question de l'autonomie quand tu pars avec le bazar ouais, chargé. Ouais, c'est bon, ça. C'est vrai que c'est hyper compact quoi. À la turbine, on a fait avec lui, mais il y avait 300 mètres et lui on peut mettre 200 mètres. Là il y a 100 mètres je crois sur celui-là. 100 mètres, mais je peux en mettre et 200. Et tu mets, c'est de la petite... Euh, c'est euh, pas euh, du dénéma qui coûte une blinde, ouais, ouais, tu te fais ouais. pas trop chier Non, bah en tu... foil, il n'y a pas besoin. En ah, weight, il n'y besoin. Ouais, ouais. C'est ça, essayer de faire tout plutôt plus petit, le minimum, enfin pas le minimum, ouais. mais pour que ça soit au moins cher, plus compact. Bah et ouais. Et... Tu, vous allez le commercialiser, je veux dire bah, ou... Pourquoi pas, ouais. Bah justement, si ça intéresse des gens, euh, on fait des protos. Des... Bah ça va intéresser des gens. Le truc innovant, c'est s'il est accessible à plein de gens sans que tu aies à débourser 3000 balles. Bah, et puis si tu tiens effectivement vraiment dans un sac à dos sans que tu aies une enclume euh, ouais. bah, avec je toi. Je pense que tu en penses de ça, là. C'était de bah, faire ça un va être grave. compact. Et, ça peut, et ça peut aussi... Euh, bah oui. Euh, pour ah ouais, il est vraiment c'est la ligne de kite en fait ton... C'est plus fin encore. Plus fin du... du... Et c'est pas du... du polyéthylène. Mais... Par contre, ça te permet d'en enrouler un max sur une bobine ouais, qui est, est pas... C'est euh... ça, c'est tout ah, ça qui réduit un peu. Et... plus d'un kilomètre sur l'autre. Putain le autre, euh... Ah ouais, ouais, l'autre... C'est aussi pour le parapente, pour le wake, enfin... Tiens. Et il n'y a pas trop de résistance pour euh, ramer euh, avec euh, le palo euh... T'as un mode débrayé un peu C'est ça. Ah oui, tu le mets tu le mets à ton pied, tu le cales à ton pied, tu rames, c'est bon. Tu le coinces, ouais. Tu poses sous le ventre en tout cas. Bon bah ouais. écoute, Allez, on va voir ça. Hein. Bah ouais. Allez, let's go. Faut essayer de se mettre dans la peau du, de, de, du pratiquant. Tu dis qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il raisonnablement, qu combien il a, il mettrait dans un ouais, système ouais, comme ouais, ça ouais, en fait. Bien sûr. Et partir là-bas, nager par là-bas, puis revenir. Euh... Ouais. Faut que je. Tu vas pouvoir faire des images sous l'eau. Quasi. Oh là, trop beau. 16h, il est 16h là. C'est l'heure du goûter là. Ça va partir. Bonne journée. Mais là, il y a vachement de fond là, non 
magnifique. Avant que je fasse une autre plein fond. Si ça décolle là pour pomper, c'est for... génial, c'est trop beau. Allez, 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 combi. ça y est c'est la fin de cette petite session j'espère que vous aurez apprécié son concept à Jérôme est vraiment top parce que on a une, euh, une boîte qui est hyper compacte et je m'aperçois que euh, le dog start moi m'a beaucoup aidé pour apprendre à pomper en foil et progresser en surf foil mais j'ai des copains qui ont plus de mal à démarrer en dog start ce treuil permet de euh, prendre les premières sensations en vol, de réussir à décoller en vol sans avoir besoin d'un bateau, sans avoir besoin euh, d'un système qui pompe du fuel et qui nécessite quand même de, du pognon et puis de l'énergie. C'est assez écolo, c'est simple à mettre en œuvre, ça se partage entre potes. Euh, je sais qu'il commence à en produire, mais à petite échelle pour l'instant, donc euh, n'attendez pas un produit complètement fini sur lequel euh, tu passes ta commande et tu l'as dix jours après. On n'en est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il y a énormément de gens que ça va intéresser, ce truc-là. Et le concept est super sympa. Ça fonctionne. Alors attention, on ne va pas l'utiliser pour se faire tracter en wake, ce, enfin ce modèle précisément, parce qu'il a une traction qui est assez faible. Il a un couple relativement faible, mais largement suffisant pour du foil, à condition de prendre, et on l'a vu, des flotteurs qui ont une, quand même une flottabilité suffisante. J'étais en 27 litres pour mes 60 kg. Euh, on a un pote qui était en 32 litres, plus lourd que moi, euh, qui, a eu un, qui a forcé un peu plus sur le treuil. C'était un peu plus compliqué, mais il aurait suffi qu'il ait 10 litres de plus. Euh, et c'était bon, c'est certain. Donc voilà, euh, on a à l'inverse des gabarits lourds qui étaient euh, plus lourds et grands. Euh, je pense à Yves qui est dans la vidéo en, avec la, la planche F1 orange là. 
euh, qui lui décollait mais sans effort parce qu'il avait sa planche de wing qui a un max de glisse. Donc euh, ça fonctionne à condition de bien dimensionner le matos. Et alors là, on en a fait un usage euh, à partir d'une espèce de digue, mais tu peux aussi, si la mer est plate et calme, tu peux aussi tout à fait démarrer perpendiculaire à une plage ou en déroulant pas mal de câbles, parce que tu peux dérouler jusqu'à 300 mètres de, 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 de ficelle sur le petit wind-up winch, celui qu'on vous a présenté là. Euh, tu peux tout à fait démarrer en mer également, donc ça, ça va être super intéressant. Et Jérôme a expliqué que eux, parfois, ils euh, accrochaient le, wind, le winch euh, a une, une espèce d'encre ou un poids en fait et que ça suffisait pour euh, verrouiller le treuil quand il est en traction qui tire un rider. Je vous invite à découvrir son engin, euh, il est sur Facebook, sur Instagram, ils ont un site internet aussi. Euh, je vous mets les liens dans la description sous la vidéo, il y a toujours des infos, allez voir et il y a tout ce qu'il faut pour retrouver le Windup Winch et contacter Jérôme si vous êtes intéressé par son produit. Et si vous avez découvert le treuil de Jérôme via cette vidéo, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de chez moi, ce sera toujours super sympa. Et puis, euh, je pense qu'on on essaiera de, de voir avec Jérôme pour le, passer le treuil en review de manière un peu plus détaillée euh, dans les mois qui viennent. Ça va être intéressant. Je fais une petite parenthèse aussi sur les images que j'ai fait embarquer parce que je sais que j'ai souvent des questions. J'ai filmé euh, les images sur l'eau avec une Insta360 One X2 euh, que j'ai branché sur le tout nouveau mount d'Yvon Tréguay, le harness mount, harnessmount.com. Euh, c'est un belt mount, donc je peux m'allonger sur ma planche sans abîmer ma planche. Et il y a un système de perche derrière qui maintenant est pivotable. Donc tu peux avoir la perche droite, à gauche ou à droite. Son système est top, allez le découvrir. On va aussi le passer en review. Euh, pour l'instant, je fais des images avec, pas mal en surf foil et un petit peu en wing aussi. Euh, ça, on en reparlera. D'ici là, je vous dis à plus. Je pense pas souvent à vous demander de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos. Plus vous êtes nombreux à soutenir le projet, plus les marques portent un intérêt assez fort. Euh, à ces vidéos et ça me permet moi de tester plein de jouets et d'avoir plus de crédibilité aussi grâce à vous et euh, ça me permet aussi d'y allouer de plus en plus de temps pour réussir à sortir de plus en plus de vidéos voilà je vous dis à plus c'était Adou bye bye